ख्याल करी এখানে হচ্ছে অসীম তট এবং একটা ডাটা দেওয়া থাকবে উদ্দীপ্তের ইকোশনটা বের করতে হবে ওকে সো আমি হচ্ছে অসীম তটের ইকোশনটা অলরেডি লিখছি ওয়াই ইকাল টু প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি এক্স জাস্ট এটাই ওকে সো অধিবৃত্তের হচ্ছে শীর্ষবিন্দু যেটা হচ্ছে আমরা ডাটা দিয়ে ইঙ্গিত করছি ওকে সো অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু কত দেওয়া আছে জিরো কমা প্লাস মাইনাস ফোর দ্যাট মিন্স আমরা যদি এটাকে এক্স অক্ষ বলি এবং এটাকে যদি আমরা ওয়াই অক্ষ বলি জিরো কমা প্লাস আর জিরো কমা মাইনাস ফোর ওকে দ্যাট মিন্স এখানে হচ্ছে জিরো কমা ফোর এখানে হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস ফোর তার মানে আমার অধিবৃত্তটা কেমন শেপে হবে এরকম একটা শেপে হবে ওকে এখন কথা হচ্ছে অধিবৃত্তটা এই শেপের ঠিক আছে যদি আমার শীর্ষবিন্দু এরকম না থেকে যদি এরকম থাকতো প্লাস মাইনাস ফোর কমা জিরো তখন কি হইতো জাস্ট আর কিছুই না জাস্ট এটার আরক্ষের অবস্থানটা চেঞ্জ হয়ে যেত কারণ কি এটা হচ্ছে মাইনাস ফোর কমা জিরো এটা হচ্ছে জিরো কম সরি ফোর কমা জিরো সো এই শীর্ষবিন্দু আমাকে ইন্ডিকেট করতেছে আর অক্ষ কোন অক্ষ বরাবর থাকবে ওকে সো এখন কথা হচ্ছে শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যখন আমি শিখছিলাম তখন কি শিখছিলাম জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি তাই না এটা হচ্ছে আমার কি থিউরি অনুযায়ী এই আলোকে শীর্ষবিন্দুর কনসেপ্ট তার মানে আমি কি বলতে পারি জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি ইকুয়াল টু ইজ ইকুয়াল টু কি হবে জিরো কমা প্লাস মাইনাস ফোর না তার মানে বি এর মান কত হবে বি এর মান হবে প্লাস মাইনাস ফোর ওকে এবার আসি অসীম তটের ইকুয়েশনে ওয়াই ইকাল টু প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি এক্স যেহেতু এখানে ওয়াই এর সাথে কোনো ডাটা নাই তার মানে এখানে কি আছে বেসিক্যালি ওয়াই মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু কি প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি এক্স মাইনাস জিরো তার মানে হচ্ছে আমার কেন্দ্র কোথায় আছে জিরো জিরোতে কেন্দ্র আছে ওকে সো এখন আমরা এখানে প্লাস মাইনাস যে ফোর বাই থ্রি এটা আমরা যদি মানে একদম আদর্শ ফর্মেটের সাথে মিলে আদর্শ ফর্মেটটা কি ছিল ওয়াই মাইনাস এ স্টার ইকুয়াল টু কি প্লাস মাইনাস বি বাই এ এক্স মাইনাস বক্স অথবা এ স্টার এখানে দিছিলাম এখানে বক্স দিছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা মান বুঝেছি আর কিছুই না যে কেন্দ্র কি হবে এক্ষেত্রে কেন্দ্র কি এক্ষেত্রে কেন্দ্র হচ্ছে বক্স কমা এ স্টার কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার কেন্দ্র কি কেন্দ্র হচ্ছে জিরো জিরোতে তার মানে আমরা জিরো জিরো যদি এখানে বসায় দিই তখন হচ্ছে কি হয়ে যাবে ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ এক্স তার মানে আমরা বলতে পারি না প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি এখন খেয়াল করি বি এর মান তো হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর সো আমরা হচ্ছে এখন আর প্লাস মাইনাস দিয়ে ইন্ডিকেট না করি কারণ হচ্ছে সব জায়গায় প্লাস মাইনাস আছে তো সো অ্যাকচুয়ালি আনসার দুটোই আসবে ওকে সো আমরা এখানে কি বলতে পারি বি এর জায়গায় আমরা দিতে পারি ফোর বাই এ ইকুয়াল টু কি দিতে পারি ফোর বাই থ্রি তার মানে এর মান কত আসে থ্রি আসে সো এর মান যদি আমি থ্রি পাইলাম আর বি এর মান কি পাইলাম ফোর পাইলাম তাহলে হচ্ছে কি আমি অধিবৃত্তের ইকুয়েশন বের করতে পারবো না অবশ্যই পারবো কিভাবে খেয়াল করি অধিবৃত্তের ইকুয়েশনে ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মাইনাস কি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান কেন ওয়াই কে আগে রাখলাম কারণ কি আমি জিরো কমা প্লাস মাইনাস ফোর দিয়ে আমরা বুঝলাম এটার আর অক্ষ কি ওয়াই অক্ষ বরাবর যেহেতু ওয়াই অক্ষ বরাবর সেহেতু আমরা ওয়াইটাকে কি রাখছি আগে রাখছি এবার খেয়াল করি বি স্কোয়ারের মান এখন যেহেতু এইটার আলোকে আমি এখানে ব্যাখ্যা করছি তার মানে এই যে বি এর মানটা এখানে কত ফোর দ্যাট মিন্স আমি কি বলতে পারি ওয়াই স্কোয়ার বাই সিক্সটিন মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই নাইন ইকুয়াল টু কি ওয়ান ওকে সো আই থিঙ্ক আমাদের অধিবৃত্তের ইকুয়েশন পেয়ে গেছি এখন আমাকে বের করতে বলছে এই একই কোয়েশ্চেনের বিভিন্ন উপাদান দ্যাট মিন্স কি করতে হবে আমাকে কোয়েশ্চেন টাইপ फर्मेटरिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटाइसिटा